శుభం వ్యాతు శ్రీ గురుభ్యో నమ పుష్యమీ నక్షత్రం జ్యోతిష్శాస్త్రపరంగా మన నక్షత్రాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రత్నాలు మంత్రాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు పుష్యమీ నక్షత్రం కర్కాడ రాశిలో ఉంది కాబట్టి పుష్యమీ నక్షత్రాధిపతి శని అయినప్పటికీ రాశి అనేది చంద్రుడి సంబంధమైన రాశి ఉందన్నమాట అయితే ఇక్కడ శనీశ్వరుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు శని లాభంలో ఉన్నాడా వ్యయంలో ఉన్నాడా ఉచ్చలో ఉన్నాడా నీచలో ఉన్నాడా శని తులారాశిలో ఉంటే ఉచ్చస్థితి అంటాం వృషభంలో ఉన్నా ఉచ్చస్థితి అంటాం అద్భుతం అంటాం మకర కుంభంలో ఉంటే స్వక్షేత్రాలు ఉంటాం వృషకంలో కానీ మేషంలో ఉంటే నీచంలో ఉన్నాడని చెప్తాం నీచ గ్రహంతో కలిసాడు అనుకోండి ఉదాహరణకి కుజుడితో కలిసాడు అనుకోండి ఇంక వాడి సినిమా అయిపోయినట్టే ఫినిష్ వాడి యొక్క వైవాహిక జీవితం కానీ వాడి యొక్క గ్రోత్ అంటే మొత్తం అంతా తగలాడుతున్నట్టు ఉంటుంది మేడం సో ఇక్కడ ఏంటంటే శని ఏ విధంగా ఉన్నాడు యోగించే స్థితిలో ఉన్నాడా లేదా బలంగా ఉన్నాడా లేదా శని మనకు మంచి చేస్తాడా చేయడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంటే మనకు ఎంతో కొంత మంచి చేయగలుగుతాడు మన పుట్టిన సమయంలో అది లేనప్పుడు ఏంటంటే వాడు టోటల్గానే ఏంటంటే వాడు దశలు వచ్చినప్పుడు కానీ అంతర్దశలు వచ్చినప్పుడు కానీ మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే రకంగా ఉంటాడు న్యాచురల్గా జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఉన్నారు నలుగురు స్నేహితులు ఉన్నారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో గొడవ అయింది గొడవ అయిన వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు వాడికి మనం పడినప్పుడు ఏం చేస్తాడు వాడి సమయం వచ్చినప్పుడు వాడు మనం బాధ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇది కూడా అంతే మాట ఇది ప్రకృతి సహజంగా మన మనుషులే ఇలా చేస్తున్నప్పుడు గ్రహాలు పక్క ప్లానింగ్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటారు సో ఇక్కడ శని యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది అది మనం తెలుసుకుంటూ దాన్ని బట్టి నీలం ధరించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ధరించాలి కారణం ఏంటంటే ఒక్కసారి శనీశ్వరుడు కానీ శనికి సంబంధించిన మనం వ్యవహారాలు నడుపుతున్నప్పుడు అస్ట్రాలజర్ కన్సల్ట్ చేయకుండా ఆ నీలం కానీ పెట్టుకోవడం మాత్రం ఏమాత్రం ప్రయత్నం చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎన్నో మార్గాల ద్వారా చూసి అప్పుడు ఈ నీలం అనేది సజెస్ట్ చేస్తారు అస్ట్రాలజర్స్ రాశి ప్రకారం చూస్తారు లగ్న ప్రకారం చూస్తారు దశల ప్రకారం చూస్తారు నవాంశంలో చూస్తారు తర్వాత ఇప్పుడు గోచార రీచి ఇప్పుడు నడుస్తున్న కథలన్నీ చూసుకుంటాడు వాడు నిజంగా ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాడా లేదా పని చేస్తారా లేదా చూస్తాడు చూసిన తర్వాత వాడు పెడితే ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతుందని చూసుకుని అప్పుడు నీలం అనేది ధారణ చేయిస్తారు సో అది చూసుకుని అప్పుడు నీలం అనేది పెట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేయాలి పశ్చిమ నక్షత్రం వాడు అలా చూసుకుని పెట్టినప్పుడు అంటే ప్రజాదరణ పొందడం కాకుండా ఎగ్జిట్ మోడ బోర్డు అంటే బోర్డు కింద భాగంలో ఉన్న సమస్యలు అన్నీ తీరిపోతుంటాయి ఆరోగ్య విషయంలో అంటే అది కూడా చాలా పవర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది శని ఎంతోమంది గొప్పవాళ్ళని చేసిన స్థితి మన జ్యోతిషాస్త్రం మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి అలాగా గొప్ప స్థితికి వెళ్ళడానికి చేసే ప్రయత్నాల మార్గంగా నీలధారం నీలం అంటే ఇంద్ర నీలం అని ఉంటుంది మయూర్ నీలం ఉంటుంది కాకి నీలం ఉంటుంది మనిషి యొక్క స్థితిగతులు బట్టి అండి జాతకాన్ని బట్టి ఎటువంటి రత్నాన్ని పెట్టాలని మళ్ళా అనలైజ్ చేసుకుని అది పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే డెఫినెట్గా సమస్య ఏదైనప్పటికీ దానికి ఒక మార్గం అనేది అంటే ఈ సమస్యకి నెల రోజుల తర్వాత పరిష్కారం అవ్వచ్చు కానీ మార్గం అనేది ఇప్పుడు ముందు చూపిస్తారు మీకు ఒకసారి మార్గం చూపించినట్టే ఆ మార్గం కూడా మీరు వెళ్ళడం మొదలు పెడితే ఆ పరిష్కారం అనేది కనబడుతుందన్నమాట ఆ విధంగా మార్గం చూపించిన కారకుడు శనీశ్వరుడు అవుతాడు కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ